ሰላም ወዳጆቼ እንደምናላችሁ በዚህ ቪዲዮ በጄኔቲክ ምህንድስና በተለይም ደግሞ በዘረመል አርቶት ውስጥ ቆልፉ ሚና እየተጫወተ ስለሚገኘው ክሪስፐር ካስ 9 ተብሎ ስለሚጠራው አስደናቂ የቴክኖሎጂ ግኝት እንደነገግራለን በፈረንጆቹ አቆጣጥር ኖቬምበር 25 2018 ዓመተ ምህረት የክሪስፐር ካስ 9 ቴክኖሎጂን በመጠቀም በኤችአይቪ የማይጠቁ መንት የህፃናት ተወለዱ የሚል አነጋጋሪ ዜና ከአገር ቻይና ተሰምቷል ፕሮጀክቱን የመሩት ቻይናዊ ዶክተር ሂ ጃን ኮይ ቻይና በሚገኘው ሳውዘርን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ተመራማሪ ናቸው መንትዮቹ ህፃናት ሉሉና ናና ተብሏል በተመራማሪው ከመሃፀን ውጪ ተጸንሰው ወደ እናታቸው ማሃፀን ከመመለሳቸው በፊት በክሪስፐር ካስ 9 አማካኝነት በተሰራላቸው የጂን ሰርጀሪ ወይም ደግሞ የዘረመል ሰርጀሪ በኤችአይቪ እንደማይጠቁ ስለ ክሪስፐር ካስ 9 ጂኖም ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ ከመነጋገራችን በፊት ስለ ጂኖም ጥቂት ነገር እንበል እንግዲህ ጂኖም ማለት አንድ ህይወት ያለው ነገር ከወላጆቹ በውርስ ያገኘው የዘረመል ወይም ደግሞ የዲኤንኤ ሙሉ ክምችት ማለት ነው ይህ የጂኖም ወይም የዘረመል ሙሉ ክምችት ኒውክለስ በሚባለው የህዋሳችን ክፍል ውስጥ ነው የሚገኘው በዲኤንኤ ውስጥ ያለው መረጃ ትራንስክሪፕሽን በሚባል እጅግ ውስብስብ ነገር ግን በስርዓት በሚመራ ሴሉላር ፕሮሰስ ወደ መሰንጀር አርኤንኤ ይቀይራል መሰንጀር አርኤንኤ ላይ ያለው መረጃ ደግሞ ትራንስሌሽን በሚባል ሂደት ራይቦዞምስ በሚባሉ ኦርጋኖስ ወይም ደግሞ የህዋሳ አካላት አማካኝነት ወደ ፕሮቲን ይቀየራል እንደ ትራንስክሪፕሽን ሁሉ ትራንስሌሽንም ውስብስብ የሆነ ሂደት ነው ነገር ግን በስርዓት የሚመራና ወይ ደግሞ ሃይሊ ሬጉሌትድ የሆነ ሴሉላር ፕሮሰስ ናቸው ሁለቱ ማለት ነው ከአርኤንኤ ወደ ዲኤንኤ ከዲኤንኤ ወደ ፕሮቲን ያለው ሂደት ወይም ግንኙነቱ በስነ ህይወት ባለሙያዎች ሴንትራል ዶግማ ኦፍ ላይፍ ተብሎ ይታወቃል ስለዚህ የጂኖም ኤዲቲንግ ስራ መስራት ሚኖርበት ወይ ደግሞ ያለበት በዲኤንኤ ደረጃ ነው ማለት ነው ምክንያቱም በዲኤንኤ ደረጃ ኮዱ ላይ የተወሰነ ዲሊሽን ወይ ደግሞ ኢንሰርሽን ካለ ከዛ ጋር ታይዞ ወደ ወደ መሰንጀር አርኤንኤ የሚቀየረው እዚ ዲኤንኤ ላይ ያለው ምርጫ ስለሆነ የጂኖም ኤዲቲንግ ስራ የሚሰራው በዲኤንኤ ደረጃ ነው ማለት ነው በመሰንጀር አርኤንኤ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ኤክስፕረስድ የሆነ ጂን ወይ ደግሞ ጂን ኤክስፕረስድ እንዳይሆን የማፍረስ ስራ ወይም የማፈን ሳይለንስ የማድረግ ስራ ሊሰራ ይችላል ነገር ግን ያ ሄሪታብል አይደለም ክሪስፐር ካስ 9 ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ስንመለከት በቅድሚያ ከስያሜው ስንነሳ ስያሜው ክሪስፐር የሚለው ቃል አብርቪሽን ወይ ደግሞ አጽርሆት ነው ይሄ ማለት ክለስተርድ ሬጉላርሊ ኢንተርስፔስድ ፓሊንድሮሚክ ሪፒትስ እንደማለስ ሲሆን ካስ የሚለው ቃል ደግሞ ክሪስፐር አሶሲየትድ ፕሮቲን እንደማለት ነው ባክቴሪያ በቫይረስ ኢንፌክሽን እንዴት ይጣቃ እንደነበርና በጊዜ ሂደትም ባክቴሪያዎች ይሄንን ክሪስፐር ካስ 9 የሚባለውን አዳፕቲቭ ኢሚዩን ሲስተም እንዴት እንዳዘጋጁ ቀጥሎ እንደመለከታለን ይህ ባክቴሪያል ሴል ለማሳይት የተቀመጠ ነው ቫይረስ ራሱን በራሱ መተካት አይችልም ወይ ማባዛት አይችልም ራሱን በራሱ ለመተካትና ለማባዛት ሌላ ህይወት ያለው አካል ይፈልጋል ለዚህም ተመራጩ ባክቴሪያ ነው ፌጅ ወይም ቫይረስ በቅድሚያ ባክቴሪያ ላይ ያልፋል በመቀጠል የባክቴሪያውን ሴል መምብሬን በመብሳት ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንን ብቻ ወደ 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 ባክቴሪያው ሲል ያስገባል በመቀጠል የባክቴሪያውን ሴሉላር ማሽነሪ በመጠቀም ቫይረሱ በባክቴሪያው ውስጥ ራሱን ያባዛል ማለት ነው ይሄን የሚያደርገው አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ በራሱ ግዜ መባዛት ስለማይችል ማለት ነው ይሄን ካደረገ በኋላ ባክቴሪያውን ገሎት ወይም አፍርሶት ነው የሚወጣውና ይሄ ለባክቴሪያው ጉዳት ነው ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ባክቴሪያውን ካጠፋው በኋላ ፌጁ ወይም ቫይረሱ ከተባዛ በኋላ በብዙ ኮፒ ከተባዛ በኋላ ለሚቀጥለው ጥቃት ራሱን ያዘጋጃል ማለት ነው ክሪስፐር ካስ 9 የባክቴሪያ አዳፕቲቭ ኢሚዩን ሲስተም ነው ብለናል እዚህ ለስትሬች ላይ የሚታየው ባክቴሪያ በተለያዩ ጊዜያት ያጠቁትን ቫይራል ስትሬን መለያ ኮዳቸውን ወይም ደግሞ ጄኔቲክ ሲግኔቸር ወደ ራሱ ጂኖም በማካተትና ድጋሚ የማይጠቃበትን የመከላከያ ዘዴ እንዴት እንደሚሰራ ነው እዚህ ጋር ለማሳየት የተሞከረው የባክቴሪያል ሴል ነው የስትሬቶኮኮስ ፓዮጂንስ መሃል ላይ የሚታየው የባክቴሪያው ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይ ደግሞ ጂኖም ነው ይሄ በዚህ በቀይ የተቀመጡት ስትራንዶች ወይ ደግሞ ፍራግመንቶች የባክቴሪያል ጂኖም ሲሆኑ የተለያየ ከለር ያላቸው ጄኔቲክ ማቴሪያልስ ደግሞ ለማሳየት የተሞከረው ከዚህ በፊት ባክቴሪያውን ያጠቁ የተለያዩ የቫይራል ስትሬን ጄኔቲክ ሲግኔቸር ነው ማለት ነው እንደማሳየህ ያህል ለምሳሌ ይሄ ስትሬን ይመጣና ባክቴሪያውን በዚህ መልኩ በሚያጠቃበት ሰዓት ባክቴሪያው የዚህን ጄኔቲክ ስትሬን በዚህ መልኩ ኮድ ያደርገዋል 
ወድራሱ ያካተዋል ማለት ነው በተለይ ግዜ ደግሞ ሌላ አይነት ስትሬን ሲመጣ እንደዚሁ የሱንም ጄኔቲክ ኮድ አይ ሚን ሲግኔቸር ኮድ ያድርጋል እንደዚሁ በተለይ ግዜ አሁንም ሌላ አይነት ስትሬን በሚጣበት ሰዓት ላይ በዚህ መልኩ ጄኔቲክ ሲግኔቸሩ ወደ ራሱ ጂኖም በማካተት ምን አይነት ስራት ይደረጋል ማለት ነው አሁን ካሁን በፊት ያጠቁትን የቫይራል ስትሬን ጄኔቲክ ኮድ ይዟል ያ ማለት የኢንፌክሽን ሂስቶሪ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስሩ ታይም እንደቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው እነዚህ አይነት ስትሬዎች ድጋሚ ከመጡ እነሱ ሊከላከልበት የሚችል ይሄ ያንዱ የሰርቫይቫል ሜካኒዝም ስለሆነ በማንኛው ህይወት ባለው ነገር ውስጥ ያለ ነገር ነው ያን ዴቨሎፕ አድርጓል ያ ዴቨሎፕ ያደረገው ሲስተም ነው እንግዲህ የክሪስፐር ካስ9 የሚባለው እዚህ ጋር በመቀስ ምልክት የሚታየው የካስ ፕሮቲን ለማሳየት ነው የካስ ፕሮቲን አገልግሎቱ ጄኔቲክ ማቴሪያልን ስፔሲፊካሊ በታዘቦታ ሄዶ መቅረጥ ወይ መበተን መቻል ነው እና ለምሳሌ አሁን ካሁን በፊት በተለያየ ጊዜ ያጠቁት የቫይራል ስትሬንስ እንደዚህ መጥተው ለመግባትና ጄኔቲክ ማቴሪያል ወደ ውስጥ ልከው እሱን ተባስተው እነሱ እሱን ለማፍራት በሚሞክሩበት ሰዓት ላይ በክሪስፐር አይ ሚን በክሪስፐር ካስ ሲስተሙ ወይም በስርዓቱ በዚህ መልኩ ያስወግዳቸዋል ማለት ነው የክሪስፐር ካስ 9 ቴክኖሎጂ በ2013 አካባቢ ከታወቀ በኋላ ባሁን ሰዓት በአብዛኛው የሞለኪላር ላብራቶሪዎች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ውሎ ይገኛል የዘረመል አርቶት ስራን አቢውት ያስነሳ ቴክኖሎጂ ነው የዚህን ቴክኖሎጂ ኮምፖነንቶች سنመለከት ምን ምን ነገሮች ናቸው ያለው የሚለው سنመለከት በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ ኢንጂነር ዲሆ ነው ወይ ደግሞ ከባክቴሪያ ከተገኘው መጠነኛ የማስተካከያ ስራ ከተሰራለት በኋላ ያለው የክሪስፐር ካስ 9 ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ኢሊስትሬሽን ነው ኢንጂነር ዲሆ ነው የክሪስፐር ካስ ሲስተም ሁለት ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ሼድ ዲሆ ነው ኦሪጅን ካስ የሚባለው ፕሮቲን ነው ክሪስፐር አሶሲዬትድ ፕሮቲን ማለት ነው ካስ ከክሪስፐሩ ጋር ተገናኝቶ ያለ እንደ ማለት ነው እዚህ ጋር በቀይ የምታዩት የሚታየው ደግሞ የሲንግል ጋይድ አርኤንኤ ይባላል ይሄኛው ሁለተኛው ኮምፖነንት ነው እንግዲህ እንደዚህ ተአምር እየተሰራበት ያለው የጂኖም ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ ሁለት ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው የያንዳንዱ ፋንክሽን ለማየት ሞክራለሁ የካስ ወይ ደግሞ የፕሮቲኑ ዋንኛ ፋንክሽን ወይ ማግለሎት ሁለት ነገር ነው የመጀመሪያው መክፈት ነው በሚከፍተው ማለት ነው ዲኤንኤ ነው እዚህ ጋር የሚታየው የዲኤንኤ ስትራክቸር ነው በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ስለ ዲኤንኤ ስትራክቸር እና አጠቃላይ የኬሚካል ኮምፖዚሽን እና የፊዚካል ኬሚስትሪ ምን እንደመስል የምናየው ነው የሚሆነው ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይሄ እዚህ ጋር የሚታየው የዲኤንኤ ስትራክቸር ነው ይሄ ኢንዛይም ልክ እንደ ሄሊኬዝ ሄሊኬዝ የሚባል ኢንዛይም በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ አይን ዋንድ የሚያደርገው ደግሞ ሁለቱን ስትራንድ የሚለይልን ኢንዛይም ነው ልክ እንደዛ በቅድሚ ይሄኛው ሁለቱን የመለየ ስራ ይሰራል ሁለቱን ከለየ በኋላ ሁለት አክቲቭ የሆኑ የመቆጫ ሳይቶች አሉት አርዩቪሲ እና ኤችኤንኤች የሚባሉ ስለዚህ ሁለት ፋንክሽን ነው አሉ ያልኳችሁ ባጭ አንደኛው መክፈት ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ ሁለቱን ስትራንዶች ስፔሲፊክ በሆነ ቦታ ላይ መቆረጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቀዩ ወይ ደግሞ ሲንግል ጋይድ አርኤንኤ የሚባለው የሚቆረጥበትን ቦታ የሚመሩን 20 ኒክሊዮሳይድ ናቸው። እዚህ ጋር አልጻፈም ቁጥሩ በቁጥር 20 የሚጠጉ የት ጋር ነው ሄደን ወይ ደግሞ ኮምፕሊመንት የሚያደርገው ቦታ ጋር ሄዶ ነው ይሄን ካስ 9 ነው የሚቆርጠው። ካስ 9 ነው በራሱ ነን ስፔሲፊክ ነው። ስፔሲፊክ ሆኖ ሄዱ ሊቆርጥ አይችልም። ጋይድ የሚያደርገው እዚህ ጋር የሚታየው አካል ነው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ፓም ሲኩዌንስ ይባላል። ፕሮቶስፔሰር አጀስንት ሞቲቭ እንደ ማለት ነው ይሄ እያንዳንዱ ካስ ፕሮቲን የራሱ ሪኳየርመንት አለው ለምሳሌ ካስ 9 ኤንጂጂ የሚባል የካኖኒካል የዲኤንኤ ሲኩዌንስ ነው የሚፈልገው ሌሎች የካስ ታይፖች አሉ ከካስ 9 ውጪ እንደ ካስ 11 ካስ 12 ይሏቸው አሉ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ የፓም ሲኩዌንስ ሪኳየርመንት አለው ስለዚህ ኮምፖነንቱን سنመለከት እነዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው ካስ 9 እና ጋይድ አርኤን ነው የናቹራል ሲስተሙ ሶስት ኮምፖነንት ነው ያለው ሶስተኛው ኮምፖነንት ምን ነው እዚህ ጋር የሚታየው ሲንግል ጋይድ አርኤን የሚለው ኢንጂነር ዲኮነ በኋላ ነው አንድ የሆነው እንጂ ናቹራሊ የሚገኘው ግን ይሄ እዚህ እስከዚህ ያለ የመጀመሪያው አንድ ይሆናል ከዚህ ቀጥሎ ከከርሁ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሁለተኛው ኮምፖነንት ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ኮምፖነንት ክሪስፐር አርኤን ይባላል ስያሜው ሁለተኛው ኮምፖነንት ደግሞ ትራንስ አክቲቬቲንግ አርኤን ተብሎ ይታወቃል የክሪስፐር ካስ 9 ሴል ውስጥ ገብቶ ምንድነው የሚሰራ የሚለው ነገር እና ያለና 
ዋንኛው ስራው የክሪስ ፕራክቲስ ላይ ምንድነው በጂኖም ውስጥ ስፔሲፊክ በሆነ ቦታ ዳብል ስትራንድ ብሬክ እንዲያመጣ ማስቻል ነው ይሄ ማለት ምንድነው የዲኤንኤ ሲኳንስ አለ የምንፈልገው ጂን አለ የኛ ጂን ኦፍ ኢንትረስት አለ ሞዲፋይ ልናደርገው የምንፈልገው እዛ ስፔሲፊክ ሪጅን ላይ ሄዶ እኛ በመንፈልገው ቦታ ላይ ለሁለት እንዲቆርጦ ማስቻል ነው ይሄ ነው ትልቁ ስራው ተዋሳት የራሳቸው የሆነ በተፈጠሩ ለምሳሌ ዲኤንኤ በሚያባዙበት ሰዓት ወይ ደግሞ ፊዚካሊ ከውጪ ዳሚድ ቢያጋጥማቸውና ዲኤንኤያቸው ቢሰበርባቸው ወደሚቀጠሉት ድል ለማሻገር ስለማይችሉ በተፈጠሩ ዴቨሎፕ ያደረጉት የተበላሽውን ዲኤንኤ የሚያከሙበት መንገዶች አሏቸው እነዚህ መንገዶች ወደ ሁለት ናቸው በስፋት የሚታወቁት ነን ሆሞሎጎስ ኢንድ ጆይኒንግ እና ሆሞሎጎስ የሚባል ሌላ ታይፕ አለ በቅርቡ ደግሞ የመጣና ወረቀትን እየወጣበት ያለ ደግሞ ማይክሮ ሆሞሎጂ ሚዲያትድ ኢንድ ጆይኒንግ የሚባል ሌላ ሶስተኛ መንገድም አለ ተዋሳቶቻችን ወይ ደግሞ እጽዋት ላይ የሚገኙ ተዋሳት ኤኒያቸው በተሰበረበት ቦታ ላይ ሪፔር በሚያደርጉት ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ አንደኛ የተወሰነ ኑክሊዮታይድ ከግራም ከቀኝም ከተቆረጠ ላይ ማለት ነው ይረግፉና ይጣበቃሉ ሌሎች ዋቀሩ ይጣበቃል በዚህ ጊዜ ከመሃል የሚወጣ የኑክሊዮታይድ ወደሞ የዲኤንኤ ፍራግመንት አለ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ዲሊሽን ተፈጠረ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሁለቱን ለማጣበቅ ተጨማሪ ነገር ያስገቡበትና ኢንሰርሽን ይፈጠራል በሁለቱም ኬስ ዲሊሽንም መጣ ኢንሰርሽን አስቀደመ እንደተናገር ነው ዲኤንኤ ውስጥ ስለሆነ ያ ነገር የሚገባው ያ ወደ አርኤንኤ ይቀየራል አርኤንኤ ደግሞ ወደ ፕሮቲን ይቀየርና የታርጌት ያደረግ ነው ሞዲፊኬሽን እናገኛለን ማለት ነው በክሪስፐር ካስ 9 ብዙ ነገር መስራት ይቻላል እሱ ራሱን ይሻል ሌላ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ግን እዚህ ጋር እንደወጣ ለማ አድርገህ ያል ዘረመል ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን እኛ በመንፈልገው መልኩ የምንፈልገው ጂን አንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ የሌለን ማስገባት እንችላለን በተጨማሪ ደግሞ የማንፈልገው ጂን ወይ ደግሞ ፋንክሽኑ በመኖሩ አንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ የተለየ ባህሪ ካመጣብን ያን ባህሪ ማውጣት ከፈለግን አሁንም ያን ጂኑን ኖኮት ማድረግ እንችል በመጨረሻም በክሪስፐር ካስ 9 ጂኖም ኤዲቲንግ ፕሮጀክት ላይ ያሉ ስራ ዋና ዋና ስራዎችን سنመለከት መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ጂኖፍ ኢንትረስታችንን ማወቅ ነው የምንሰራው ጂን የትኛው ጂን ነው ያ ጂን ምንድን ነው ፋንክሽኑ ምንድን ነው ስትራክቸሩ ምን ይመስላል ምን ያህል ኮፒ ነምበር አለው ባንድ ኦርጋኒዝም ምን ይመስላል የሚለው ነገር መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልግ ሁለተኛው የሚሆነው ይሄ ጋይድ አርኤኑን ዲዛይን የማድረግና እሱን የማመረት ወይ ደግሞ የማስመረት ስራ ነው ሆነ የሚጠበቅበት ዲዛይን ለማድረግ የሚያስፈልጉ free web based tools ይኖራሉ ሌሎች የባዮኢንፎርማቲክስ ዴታቤዞችም አሉ ሌላ ዋናው ግን ትልቁ ልታሰበት የሚገባው ነገር የምንሰራ ይሄን የጂኖም ኤዲቲንግ ስራ የምንሰራበት ኦርጋኒዝም የጂኖም ሲኳንሱ አቬሌብል መሆን አለበት ማለት ነው ያ ከጀለ ስራው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ሶስተኛ የሚሆነው ግሮፕሬት የሆነ ቬክተር ላይ አስገብቶ ወደ እነሱን የማባዛት ስራ መስራት አለበት ስለ ቬክተር በጣም በስፋት ስለ ቬክተር እና ስለ ስለ ክሎኒንግ በሚቀጥለው ቪዲዮ ተመልሽ እየመጣበታለሁኝ አራተኛው ስቴፕ የሚሆነው የሰራነውን የቬክተር ኮንስትራክት ራፒድሊ ቴስት ማድረግ አለብን ይሰራል አይሰራም የትኛሽን ትኔ የሚለው ምክንያቱም እየሰራን ሁሉ ሊሆን ስለማይችል በጣም ምርጥ የሚባሉት ብቻ ነው መብረጥ የሚጠበቅብን ለምሳሌ 20 30 ኮንስትራክት ቢኖርን ከዛው ውስጥ አራት አምስቱ ኤፊሽየንት እና ኢፌክቲቭ ከሆነ እነሱን ብቻ ወደ ዋናው ማስኬድ እንችላለን አምስተኛ አምስተኛ ስቴፕ ላይ ያለው የመጨረሻ ስቴፕ አርገብን እናየው ምን ይችላል ይሄ በክሪስፐር ካስ 9 አማካኝነት የመጣው ሚዩቴሽን ወይ ደግሞ ሞዲፊኬሽን ሊሆን ይችላል ኖክአውት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኖክዳውን እሱን ማይት እና ዲቴክት ማድረግ ያስፈልጋ በትክክል ስራው ሰርቷል አልሰራም የሚለው እንደ ማለት ነው ለዚህም የተለያዩ መንገዶች ይኖር አሉ E7 E1 ሚዩቴሽን ዲቴክሽን አሰም ይባል አለ ሌሎችም አሉ በነሱም ዙሪያ ቪዲዮዎች ይኖርናል ስድስተኛው እና የመጨረሻው ስቴፕ የሚሆነው እንግዲህ ያ ስቴብል ትራንስፎርሜሽን ወይ ደግሞ ሪጀነሬሽን ሰርቶ ትራንስጀኒክ ላይኖችን እንግዲህ የምንሰራው እንሳት ላይም ከሆነ እጽዋት ላይም ከሆነ ያን ዴቨሎፕ የማድረግና የፋንክሽናል ኢቫሉሽን ሰርቶ በትክክል የምንፈልገው የባህል ወጥ ከመጣ እንግዲህ ወደ ወደ የሚቀጥለው ስቴፕ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ተቀለል ባለ መልኩ የጂኖም ኤዲቲንግ በክሪስፐር ካስ 9 ይሄን ይመስላል አብራችሁን ስለነብራችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ ሼር ማረጋችሁን ኮሜንት ማረጋችሁንና ሰብስክራይብ ማረጋችሁና ዘንጉ መልካም ጊዜ